мы провели три дня на Мультинских озерах. Жили на южном склоне, на северном берегу среднего Мультинского озера. Посмотрели всю погоду. Эти горы были и в дожде, и в тумане. И освещались ярким солнцем. И ветер дул из севера, и с юга. И в конце концов нас дождь полоскал сегодня с 7 утра до 12 часов дня. В общем, за три дня мы многое тут увидели. Спасибо за все. 11 июля. День рождения брата Николая Сергеевича и 6 лет от крушения на Чулушмане. Утром пришла гроза. И ничего не остается, как сидеть в палатке и писать дневники. Дождь шел до часа дня. За это время мы позавтракали, пообедали, успели на коротко выглянувшем солнце просушить спальники и палатку. Мы с Верой в 14, а папа с Любой в 15 часов вышли к Нижнему озеру. Мы с Верой сперва шли практически без дождя, останавливались, делали прощальные снимки, а потом полил проливной дождь. Все промокло, несмотря на плащи. В 15.30 мы были на месте встречи с машиной. Пап с Любой тоже пришли очень вскоре. В 16 сели в машину, переодели, переобули Веру. Через два с половиной часа были около дома Ильзы Рихардовны. Обратная дорога уже не так впечатлила, хотя воды в колеи и лужи налила сегодняшним дождем порядочно. Удивило, что шофер наш на такой огромной машине загонял табун лошадей. Он так увлекся ковбойщиной, что наш фургон занесло и стукнуло о кедр, как раз в том месте, где сидел папа. Слава богу, никто не пострадал. Дома у Эльзы Рихардовны поели и легли спать, чтобы утром ехать в храм. Завтра день апостолов Петра и Павла. Московского времени еще только полшестого. Ну, мы живем не в московском времени. Я еще спаю, я знаю. Да, да, кижи. Кижи. Вы были на кижах, да? По-моему, да, да. Там где деревянная церковь, там преображение такое. Такой несказанной красоты. Да, да, да. Тогда хорошо. Я тоже почувствовала. 12 июля. Воскресенье. День святых апостолов Петра и Павла. Коля, внук Ильзы Рихардовны, проводил нас до скита преподобного Сергия. Это медовое подворье Троиц Сергия и Лавра на Алтае. Скит стоит на берегу Катуни, в лугах, у старой слоящейся горы. Благодаря собранности Ильзы Рихардовны мы не только не опоздали по своему обыкновению, но даже заранее приехали. И Виталий успел вернуться с забытым фотоаппаратом, не опоздав на исповедь. Храм небольшой. Сложен из толстых кедровых бревен, от стен пахнет ладаном. После общей исповеди всех отправили на улицу. В храме остался только исповедующий Романах Исаи и один исповедник. Исповедь продолжалась часа два, как сейчас понимаю. Но это не было утомительно. Новое красивое место, новые люди, и даже звери, кот, славик, и суслик, дразнящий кота. Все развлекало. Литургия началась около десяти часов. Даже с дьяконом. Стройно, хорошо, понятно. Практически всем храмам причастились. В храме познакомились с Надеждой. Нам везет на Надежд, на Алтае. Надежда Ленская приехала из Тамбова и живет на Алтае 30 лет в мульте. У нее три сына. Она артистка, поэт и исполнитель своих песен и стихов. Песня здесь родилась детям, мужу священным, мультинцам. Называется она «Босоногое детство». Послушай, я скажу тебе слова, А может, ты из самых скажешь мне, Где кружится от счастья голова. У каждого есть место на земле, И это место Родиной зовут. Земля там мягче дышится вольней, И птицы перелетные найдут. Из тысячи дорог, дорогу к ней, там за горами, 
там за лесами, где кедры, верхушки, ждут встреч с небесами, есть деревушка, речка, мультушка, там босоногое детство, по камушкам лежит, твое босоногое детство, по камушкам. После возвращения из храма Надежда пришла в гости к Ильзыри Харовне, они ее зовут Агния. Пела песни свои чужие, почитала стихи. Это было чудесно, артистично и живо. Полюбовавшись еще работами Ильзы Рихаровны, поехали в Усть-Коксу, где сняли пару номеров в гостинице, помылись у них в прохладной бане, заказали на завтра экскурсию на Красную гору. Здесь камушки бросал ты, улети. Глаза от солнышка рукой прикрыв, И как курлычат в небе журавли, Ты слушал все дыхание затари, И нет на свете ничего мире, Чем это место где-то на земле. Там за горами, там за лесами, где кедры верхушки ждут встреч с небесами. Есть деревушка, речка, мультушка, там босоногое детство по камушкам бежит. Твое босоногое детство по камушкам. Прильнуть бы мне к твоей живой воде, Что родника пьет в родном краю, И горсть земли зажать бы кулаки, Чтобы в тебя впитать любовь свою. И пусть на ум приходят нам слова, Пророка нет в отечестве своем, Где кружится от счастья голова. Давай все бросим и туда махнем. Там за горами, там за лесами, Где кедры верхушки ждут встреч с небесами. Это ваши стихи? Мои стихи, моя музыка, моя песня. 12 июля. Праздник Петра и Павла. Берег Катуни. Стою рядом со скитом преподобного Сергия Радонежского. Там идет долгая исповедь. Отец Исаия длительно всех исповедует подробно. Все ночные бдения был с 12 ночи до 5 утра. Некоторые прихожане остались на литургии чуть-чуть отдохнув. А я стою на берегу Катуни среди вот этого разнотравья. Кругом чебрец. Чебрец удивительный, крупный. Такого в средней полосе нету. Пахнет медом, чебрецом. Подморенник цветет. Удивительный запах стоит. Красота. 12 июля. Праздник Петра и Павла. К 7.30 едем в скит преподобного Сергия Радонежского. Расположен он за поселком Мульта на другом берегу Катуни, за низенькой горой, словно специально сложенный из плоских каменных плит.
Переезжаем под весной мостик. Облака висят над розовыми, желтыми полями у Имонской долины. Огибаем гору, и вот уже виднеется купол небольшой деревянной церкви. Срублена она из толстых, розоватых кедровых бревен. Служит отец Исаия. Он подробно исповедует каждого, и так как церковь небольшая, люди по одному заходят в храм. Пока ждем своей очереди, суслик по местному и муранка веселит народ. Сидит на бревнышке, по сторонам поглядывает, почесывается, прихорашивается. Идет белый кот, осторожно, брезгливо ступает по мокрой траве. Про него слава идет душителя и муранок. Но наш суслик, наверное, не знает этого. Кот, нежившийся в людских ласках, наконец замечает добычу. Охота началась, и кто-то из чувствительных прихожан пытается поймать кота за хвост, но он уже под крыльцом церкви. Вот охотника и добычу разделяет только поперечная досточка. Суслик то ли не замечает опасности, то ли самоуверен и издевается над котом. Наконец, решающий момент погони мгновение, и имуранка скрывается в норе. Кот подобрался и ждет. Но видно не день кота, а день суслика. И наблюдателей много, и, в общем, кот гордо удалился со своего поста. После причастия Илзы Агния в благостном настроении за обедом рассказывает про свою жизнь, трудную жизнь. Только любовь к живописи, вера в добро, в красоту мира, красоту души человека, а потом все возрастающая вера в Бога, помогли ей перенести испытания жизни. Она показывает нам картины, и у картин непростая судьба. К обеду приходит новая наша знакомая Надежда. Познакомились в храме. Ее детскую открытость, детскую восторженность, ее лучащиеся глаза трудно пройти мимо. Надежда – бывшая актриса. Но бывших не бывает, говорит она сама. Легко рассказывает о себе. Была замужем за Анатолием Лобоцким. Ну как Лобоцкого, не знаете. Ну фильм «Поп» смотрели, так он там главного фрица играет. А Надежда всю истину искала. И в искательством своем нашла Владимира Ленского. И стала Ленской по мужу, который хоть и старовер, но живут они в мире. Видели бы вы его, какой он добрый, какие купола по церквям рубят. Просто сердечно говорит она. Надежда принесла с собой гитару, пела песни на свои стихи. На стихах они с Лизой сошлись. Мы замечательно провели вечер, прежде чем переселиться из дома Илзы в гостиницу в Ускоксе. Там же заказали на завтра поездку на Красную гору. Гуляя по городу, по подвесному мосту через реку Коксу, багровым закатом окрасилось небо. В гор сползает плотный туман. Неужели завтра будет дождь? Здесь птицы по особому поют. Деревья приглашают дать приют. Здесь чудный горных трав смешение И хоромат на головах кружения. В горах же так захватывает дух. Ты помолчи, не нужно слов здесь вслух. В молчании сольешься с высотой, И обретаешь крылья за спиной. Алтай, ты моя горная страна, Жемчужина, что Богом нам дана. Алтай, ты синязер краса, Алтай мой глаза. Небеса. Не пить бы бесконечно, но давай, Ты лучше приезжай к нам на Алтай, Иного места в мире не найдешь, Любовь к Алтаю в сердце обретешь. Алтай, ты моя горная страна, Жемчужина, что Богом нам дана. Алтай ты, 
осень озер краса, Алтай мой, глаза в небеса, Алтай мой, глаза в небеса.